Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute geht es ähm, weiter genau da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich bei Brute Force Angriffen. Und zwar kann man das noch irgendwie formalisiert aufschreiben. Denn bei dieser Wahrscheinlichkeit, die wir das mal davor besprochen hatten, am Ende von so einem Sicherheitsexperiment, gibt es ja immer so ein bisschen das Problem, ähm, dass der Angreifer vielleicht einfach richtig geraten haben könnte. Also ein Angreifer wird wahrscheinlich wenig sinnvoll mit dem Passwort hier anfangen und danach dann mit 00001 weitermachen. Sondern es kann mal passieren, dass er vielleicht einfach nicht stumpfsinnig drauf, äh, drauf losrät, von vorne bis hinten durch, sondern dass er einfach zufällig irgendwelche Werte ausgräbt aus dem Keller und dann einfach mal richtig rät. Und ja, genau diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering bei einem Schlüssel von 2048 Bit, dass da genau alle 2048 Bit stimmen. Aber es kann halt doch mal vorkommen. Und ja, um sowas zu modellieren, hat man sich vernachlässigbare Funktionen ausgedacht. Die werden meistens mit Nägel abgekürzt. Steht für negligible. So. Ähm, bedeutet vernachlässigbar. Also falls ihr das irgendwann mal lesen solltet. Und ja, eine Nägel-Funktion ist auch von unserem Sicherheitsparameter n abhängig. Das ist relativ, oder ganz wichtig, denn vernachlässigbar von sowas hier ist was anderes wie vernachlässigbar von 2048. Ähm, also Nägel von N. Und ja, darunter könnt ihr euch irgendwas vorstellen, was sehr, sehr, sehr langsam wächst. Also auch vom Sicherheitsparameter jetzt gesehen. Ähm, zum Beispiel 1 durch 2 hoch N. Ähm, Sekunde, jetzt muss ich wieder suchen gehen. 2 hoch N, so ging das. Also dieses 1 durch 2 hoch n, das ist so verdammt wenig, vor allem wenn man hier 2048 hinschreibt, dass es als vernachlässigbar ähm, gesagt wird. Das Problem ist, ab wann ist vernachlässigbar? Wenn wir jetzt einen Schlüssel haben von, ähm, ja, von einem Bit, wie wir es in unserem Sicherheitsexperiment hier gemacht haben, ich habe es gerade rein zufällig aufgemacht, ähm, wenn wir jetzt hier uns das angucken, dann haben wir hier genau ein Bit-Schlüssel sozusagen, den der Angreifer raten muss. Dann ist vernachlässigbar, also raten, ist wirklich ein Halb. Denn Nägel von 1 ist hier zum Beispiel 1 durch 2 hoch 1 und 1 durch 2 hoch 1 ist genau ein Halb. Und dieses ein Halb vernachlässigt, also als vernachlässigbar zu empfinden, also 50% Chance als vernachlässigbar zu empfinden, ist schon so eine Sache. Aber da das Experiment hier eh nur für, ähm, ja, für Tests und Beweise benutzt wird, ist es nicht so schlimm. Wenn wir jetzt hier uns das, was wirklich in der Praxis angenommen wird, äh, anschauen, zum Beispiel 2048, dann haben wir hier 1 durch 2 hoch 2048. Das könnt ihr gerne mal in euren Taschenrechner eingeben, das ist echt ganz schön viel. Und ja, da kann man dann schon von vernachlässigbar reden. Das ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass unser lieber Angreifer richtig rät. Und jetzt müssen wir das ganze Sicherheitsexperiment hier ein bisschen anpassen. Nämlich, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer hier richtig rät, ist, also dass er, ähm, dass B' gleich B ist, darf ein Halb sein plus Nägel von N. Also mal angenommen, dass wir hier mit RSA 2048 verschlüsseln. Was genau das ist, werden wir alles noch machen, keine Sorge. Ähm, RSA ist auch nicht mal symmetrische Kryptografie, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Ähm, die Wahrscheinlichkeit darf noch was Vernachlässigbares drauf addieren, das ist uns egal. Auch noch wichtig bei vernachlässigbaren Sachen ist, zwei vernachlässigbare Funktionen, also Nägel. Nägel ist nicht unbedingt immer... 1 durch 2 hoch n, 1 durch 3 hoch n ist erst recht vernachlässigbar, aber 1 durch 1 hoch n ist halt nicht mehr so ganz vernachlässigbar. Ne? Ähm, 1 durch, keine Ahnung, 4 hoch n ist auch vernachlässigbar. Also es gibt beliebig viele vernachlässigbare Funktionen. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, es ist genau dieses 1 durch 2 hoch n. Das war nur als Beispiel mal gedacht, aber es gibt viele vernachlässigbare Funktionen. Und ja, wenn man zwei voneinander äh, vernachlässigbare Funktionen aufeinander drauf addiert, Nickel 2 von n, ähm, dann ist es auch wieder eine vernachlässigbare Funktion, Nickel 3 von n zum Beispiel, und so weiter kann man das machen, also man kann hier auch wieder was drauf addieren und so weiter und so fort. Problem ist dann allerdings, wenn wir unendlich mal was drauf addieren, dann sind wir wieder nicht vernachlässigbar und deswegen, ja, 
äh, ist immer so ein bisschen problematisch. Außerdem, wir dürfen sogar irgendeine polynomielle Funktion drauf multiplizieren. Also polynomielle Funktion kürzt man normalerweise mit p ab, p von n. Also sagen wir hier p von n. Polynomiell bedeutet, ähm, p von n als Beispiel, kennt ihr wahrscheinlich aus der Schule oder sowas, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Ähm, das ist das, was die Angreifer machen dürfen. Also wirklich eine, ähm, eine Operation, die jetzt unser Computer schaffen würde. Und da haben wir dann zum Beispiel a, hoch, äh, a mal x hoch 100 plus b mal ups, x hoch 99 plus c x hoch 98 und so weiter und so fort, bis wir dann mal plus, äh, ich mache jetzt einfach hier ein d hin, d mal x plus e haben. Okay, das heißt, ups, das heißt, wir haben hier teilweise schon recht hohe Sachen, die wir drauf multiplizieren dürfen, aber wie ich euch letztes Video schon erklärt habe, wenn ich das hier drauf multipliziere, dann steht hier immer noch eine, ähm, ich mache jetzt einfach mal als Beispiel, x hoch 1000, ist ein Polynom, ja, da wäre dann das erste hier 1 und das hier waren sowieso nur Zahlen, die ich mir ausgedacht habe, also die können auch beliebig hoch werden. x durch 1000, äh, x hoch 1000 durch 2 hoch, halt stopp, das muss n hoch 1000 sein hier, in dem Fall, tut mir leid, hier vorne muss ein x stehen, ähm, und dann haben wir hier 2 hoch n, 2 hoch n. Ähm, dieses n hoch 1000 wird im Unendlichen nicht so schnell wachsen wie dieses 2 hoch n. Das habe ich euch letztes Mal schon erklärt. Das heißt, diese Operation ist auch erlaubt. Also wenn ich irgendwann mal von vernachlässigbaren Funktionen rede, dann meine ich sowas hier. Oder auch sowas hier, das ist auch in Ordnung, auch wenn es nicht mehr wirklich vernachlässigbar ist. Aber ähm, wir erklären uns somit, ähm, egal, oder mal angenommen, wir machen den Schlüssel unendlich lang. Ja? Also wir machen nicht einen 2048-Bit-Schlüssel, sondern ein paar Millionen Bit-Schlüssel, was natürlich nicht mehr effizient wäre. Aber äh, mal angenommen, wir würden es so lange machen, dann wäre diese Funktion wieder vernachlässigbar und somit ist sie insgesamt vernachlässigbar. Ähm, hört sich jetzt ein bisschen wischiwaschi an, ist aber tatsächlich wichtig, das zu benutzen. Normalerweise könnt ihr aber als vernachlässigbar immer so ein 1 durch 2 hoch n annehmen. Ähm, ja. Okay, ja, das war es dann auch schon wieder für heute. Und ähm, nächstes Mal fangen wir mit dem ersten richtigen Beweis an, dass irgendwas, oder wir haben eigentlich schon einen gesehen, den vom Visionär Chiffre, aber nächstes Mal machen wir dann noch so einen Reduktionsbeweis. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.